za sekundkę zaczynam trening, jestem chwilę spóźniona, ale mam nadzieję, że mój trener Emil Grzelak mi to wybaczy. Zaczynamy dzisiaj, robię indywidualny trening z Emilem, techniki w parterze, potem mamy sparingi parterowo-zapaśnicze, a po, po treningu mamy sesję zdjęciową. Wszystkie dziewczyny w STT będą miały sesję zdjęciową. Będziemy robić klincz pod ścianą i trochę parteru. Kasku jest potrzebny, żebym mógł żyć. Wybieram ci łapki. Tu pierwsza co robisz? Ściągasz ręce. Za głowę. Ściąganie do dołu. Żuwia i, i za plecki idziemy. Moja ulubiona orężetka. Bez kasku już bym nie żył. Nie nagrywaj, bo robimy tajne, sekretne techniki na fejs. Będziemy spędzać Wielkanoc w Nowym Jorku. Na szczęście mogę jeść jajeczka, a będzie ze mną dużo jajeczek, więc, <laughs> więc będzie radośnie. To nie koniec. Zakończyłam pierwszą część treningu. Techniki indywidualne z trenerem od parteru Emilem Zalakiem. Teraz czekam na sparingi parterowo-zapaśnicze. Od 22 marca na Polsacie możecie oglądać program Wyjdź za mnie, którego uczestnikiem jest nasz klubowy kolega Kamil Szymuszowski. Także mamy, mamy ogromną nadzieję, że wróci do nas, do klubu z żoną. Pozdrawiamy Kamila i jego żonę. Ciekawe na poród Kamila z nową żoną. I z dzieckiem. I z, dzieckiem. Nie, z trójką dzieci. Karolina, co powiesz na temat powieszonych dyplomów? E, wszyscy narzekają, że są krzywo powieszone, ale znaczy, że w końcu są powieszone, bo kilka miesięcy stały na parapecie. I, i, zawsze, i zawsze jest tak, że coś nie jest zrobione, w końcu ja to robię, a potem słyszę narzekania, że jest to źle zrobione, ale w końcu i tak jest zrobione. To zaraz, chodź z kamerą, zobaczysz, jak powiesiłem wczoraj worki. Osiem worków i, i ruka. Ramki też wszystkie musiałem kupić, zamówić. Wcale Łukasz nie wieszał tych e, worków, tylko zrobił to nasz super stolarz, złota rączka, Michał Nosek. Stolarz, czyli nie mógł tych worków powiesić. Wszyscy mówią, że nienawidzą poniedziałków. Ja bardzo lubię poniedziałki, ponieważ w poniedziałek zazwyczaj jestem wypoczęta po weekendzie i mam super powera do działania i mam ogromną moc na treningach. Kryzys pojawia się właśnie tak w środę. Najgorsze są czwartki. Najbardziej nie, nie lubię czwartków. Dzisiaj jest środa, dzień sparingowy. Bardzo źle w nocy spałam się, nie wyspałam i teraz zamiast na macie wolałabym leżeć w łóżeczku w Tulona, w podusie przykryta kołderką, ale, ale trzeba zrobić swoją robotę i potem będę mogła poleżeć w łóżeczku. Mam nowe rękawice. Poprzednie mi się rozerwały. Wejście za pleców z żółwia. Bardzo ładnie, super. Hej! I do wyjścia partnera. Mam klamrę zapiętą i pracuję i zajdę za plecy. No nie przerywamy, walczymy dalej. Bardzo ładnie Karola i mocno w tym okay. O Katalina się nie martwię, bo jest gotowa do walki. Miałam dzisiaj przyjemność z nią spodobać. No mimo tego, że waży te 50 kilka kilogramów, jest naprawdę silna i poradzi sobie z Feliz. To włosy. Eee, 
naszej gwiazdeczki Anity Bekus. Tak to wyglądają sparingi w szarpowie. Bardzo ładna czep, bardzo drogie włosy. Już ja poluję na nie z nożyczkami. Tyły. Tyły. Muszę to wygoglować, bo się sprać jakiegoś eksperta, ale podobno wegetarianie mniej się pocą. Teraz wam powiem e, historię tego tatuażu. Już kiedy byłam nastolatką, e, byłam na imprezie, e, gdzie piliśmy dużo alkoholu. No i rano po imprezie się obudziłam, miałam coś na bazgrania na nadgarstku, chciałam to zmyć, okazało się, że jest to tatuaż i że nie mogę tego zmyć. Tak, tego nie wiedzieliście o mnie. Zastanawiałam się, czy usunąć ten tatuaż, czy nie. Yy, ale tylko go troszeczkę poprawiłam i, i zawsze, kiedy w życiu chciałam zrobić coś głupiego, to mi przypominał o tym, żebym, żebym się ogarnęła i żebym nie robiła głupich rzeczy. Mam tak spompowane łapy po sparingach za nitą normalnie. Masakra. Jest to plakat z historycznej gali, gali w Nowym Jorku, z pierwszej gali w Madison Square Garden na której walczyłam z Asią Jędrzejczyk o, o pas. Wtedy niestety nie poszło po mojej myśli. E, teraz znowu wracam do, do Nowego Jorku, tym razem na Brooklyn. E, inna przeciwniczka, ale mam nadzieję, mam nadzieję, że wygram. I robię wszystko na treningach, żeby, żeby wykryć i żeby wyjść z tej walki bez kontuzji. Sesja dla naszych trenerów, żeby mogli spełniać swoje chore fantazje. Nie, jest to sesja nasza, nasza klubowa. Wszyscy zawodnicy mają robione zdjęcia, żebyśmy mieli ładne zdjęcia zawodników. Mamy taki plan, żeby tutaj każdy zawodnik miał gdzieś swoje miejsce na ścianie. I dzisiaj sesję mają wszystkie dziewczyny. Uśmiechnij się. Blizna na nosie i blizna koło oka to są pamiątki z czasów dzieciństwa. Byłam bardzo szczęśliwym, radosnym dzieckiem, które... Lubiło biegać po drzewa, grać w piłkę, gonić huśtawki. No i właśnie raz goniłam huśtawkę i, i huśtawka mnie złapała. I tutaj mam bliznę na nosie. Miałam wtedy dwa lata, pilnował mnie mój świętej pamięci dziadek. E, tutaj mnie pilnowała babcia i również goniłam huśtawkę. Większość osób myśli, że, że są to jakieś pamiątki z walki czy z treningu, ale nie. Są to pamiątki z dzieciństwa. U nas w klubie większymi plotuchami od dziewczyn są chłopaki. I to oni zaczynają wszystkie ploteczki, to oni przynoszą najnowsze ploteczki do klubu i to od nich wszystko się zaczyna. Później dziewczyny je ciągną dalej. Oj, nie ciągniemy, nie ciągniemy. Wyglądam chyba trochę lepiej niż po sparingach, co? Na tym worku zaraz wieszam zdjęcie Felis i będę ćwiczyła precyzyjne uderzenia. Normalnie tak jakbyś bił w czymś twarz. To jest ten... Nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa. Ale w środku jest woda. Ale ekstra. Co mnie znowu kanalujesz? Bardzo ciśnie mnie stanik sportowy z ostatniej gali UFC. Wcześniej była nagonka na UFC i na Riboka, że te staniki się zsuwają, że tam dziewczynom bardzo niewygodnie się w nich walczy. Teraz działa to w drugą stronę. Jest tak ciasne, że prawie nie mogę oddychać. Już się uwolniony. Już mogę oddychać. Emil z zaborem tutaj po środku. Tak. Dobra, patrzymy na wprost, koncentracja. No. Tak naprawdę została mi końcówka przygotowań. Czeka mnie teraz tak najcięższe 2,5 tygodnia, które zostało nam do wylotu. Jestem w dobrej formie, a będę, będę w jeszcze lepszej. Wylatujemy 29. Wszystko jest ok, na szczęście nie mam żadnej poważnej kontuzji. Wiadomo, pojawiają się jakieś zawsze mikrourazy, ale, ale naprawdę nic mi nie przeszkadza, nic mnie nie rozprasza w treningach, więc jest super.